வைஸ் பிரசிடென்ட்டை காணும் செக்ரட்டரி போஸ்ட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டாங்க அவங்க யாரு இவாஞ்சலின் தினகரனு பாத்தீங்களா இல்லையா எவ்வளவு காசு எடுத்திருக்காங்க பாசையில ஊழி ஒண்ணா லாவிஷா ஸ்பெண்ட் பண்றது பணம் இல்லாம எப்படி லாவிஷா ஸ்பெண்ட் பண்றது ஒர்க்கலே மக்களிடம் பணத்தை சுரண்டும் ஓநாய்களை அடையாளம் காணலாம் வாங்க நூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கான வெளிநாட்டு முதலீடு அனுமதி உரிய முறையில் பெறப்படவில்லை அதுவும் அது குறித்தும் தொடர் விசாரணை என்பது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்று வருமான வரித்துறை சொல்லி இருக்கிறது பார்வையில இவங்களுடைய ஊழியமும் அந்த அம்மா சொல்றது போல ஜீரோல தான் இருக்கு சரி சாட்டா டக்கு டக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிடுற ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பதினெட்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி ரெண்டு டாலர் ரெவன்யூ வந்திருக்கு அதில் இவங்க காம்பன்சேஷன் பேரில் பால் தினகரன் பிரசிடென்ட்டு ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் டாலர் எடுத்திருக்காரு யுவாஞ்சலி தினகரன் இருபத்தி நாலாயிரம் டாலர் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி காம்பன்சேஷன் அப்படின்ற இதில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதில் வந்து ஜீரோ 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 வருது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது மேபி அப்டேட் ஆகாமல் இருக்கலாம் இல்லைனா அவங்க அந்த இதில் கணக்காட்டாமல் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்பென்சன் இதை தான் அவங்க வந்து அன்னைக்கு ஜீரோ சொன்னாங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதில் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பதினாலாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர் ஒரு ஆள் பத்தொம்பது வந்து கொரோனாலப்பா ஆ மக்கள்லாம் ரொம்ப இருந்தாலும் அருமையில் இருந்தாலும் கொடுத்துருக்காங்க அவங்கள கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் திருப்பி பூம் ஆயிருக்கு தலைவர் பால் தினகரன் வந்து ஏழாயிரம் டாலர் காம்பன்சேஷன் லிஸ்ட்டில் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஃபைவ் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ டாலர் வந்திருக்கு இதெல்லாம் போக முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் ஒரு டீம் இருப்பாங்க இங்க நம்ம இடம் வைக்கணும் அதெல்லாம் நான் லீகல் செக் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க வக்கீல்கிட்ட கொடுத்து லீகல் செக் பண்ணி தான் வாங்குவாங்க ஸோ அவங்க வாங்குற ஆள் வந்து ஜென்யூனான ஆளா அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி பொண்ணு பார்க்குறாங்க மாப்பிள்ள பார்க்குறாங்கன்னா ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியில வச்சு இவங்க கேரக்டர் எப்படி அவங்க குடிக்கிறவனா குடிக்காதவனா கோவப்படுறவனா இப்படிலாம் எல்லாரும் இல்லை ஆனால் பார்க்குறதுக்கு நிறைய ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஃபாரினில் இந்த மாதிரி நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் வச்சுருக்கிறவங்கள ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி வாட்ச் டாக்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதில் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் யார் அப்படின்னா சேரிட்டி நேவிகேட்டர் இது வெப்சைட்லேயே இருக்கும் சேரிட்டி நேவிகேட்டர் டாட் ஓஆர்ஜின்னு போட்டிங்கன்னா வந்துடும் ஓகேங்களா அவங்க நம்மவங்களுக்கு என்ன ரேட்டிங் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ரேட்டிங்ஸ் சார் அது முன்னாடி ஜீசஸ் கால்ஸ் என்ன நேமில் அங்கே இருக்காங்கன்னா ஜீசஸ் கால்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஐஎன்சி அப்படின்ற நேமில் தான் இருக்காங்க இன்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்ட் முப்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்காங்க ஸ்டார் எத்தனை ஸ்டார்னா நாலு ஸ்டாரில் ஒன் ஸ்டார் சேரிட்டி ஒன் ஸ்டார் தான் மினிமம் அதனால் அதை போட்டாங்க ஏன்னா ஜீரோ போட முடியாது அது எதனால அப்படின்னு ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறாங்கன்னா அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ஃபினான்ஸ் இது ரெண்டையும் அவங்க சரிவர பண்ணலைன்னு நாங்கள் சொல்லலை அப்படிப்பட்ட அப்படியாப்பட்ட ஒரு வாட்ச் டாக் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க பையன் சரியில்லைப்பா கொஞ்சம் குடிக்கிறான் அப்படின்னு எப்படி ரிலேட்டிவ்ஸ் போட்டு கொடுப்பானோ அதே போல் ஆர்கனைசேஷன் கம்பெனி சரியில்லை அடுத்து அதுலேயே மெட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க என்னென்னா டிக் போட்டால் அவங்க ஃபுல் க்ரெடிட்டு நல்லா கரெக்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஹாஃப் சர்க்கிள் க்ரீன் போட்டிருந்தா பார்சியலாக ஓகேன்னு அர்த்தம் ஒரு இன்டூ மார்க் போட்டு ஆரஞ்சு கலரில் போட்டால் செட் ஆக மாட்டாங்க கிரெடிட்டு இல்லைன்னு அர்த்தம் நம்ம ஆளுங்களுக்கு பாருங்க மெஜாரிட்டி இண்டிபெண்ட் போர்ட் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா தேர்ட்டி தான் அதாவது ஓனர் இல்லாமல் 
ஓனர் இல்லாமல் போர்ட் மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அப்படின்னா என்னென்னா மொத்தமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மூணு மூணு பேர் அதில் ஒருத்தர் யார் அந்த தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் மீதி ரெண்டு பேரும் ஓனரு ஓனர் ஒய்ஃப் இல்லை ஓனரு ஓனர் பையன் அப்படின்னு அதனால அவங்க ஜீரோ அவுட் ஆஃப் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க நாங்கள் ஜீரோ பேலன்ஸ் அந்த ஜீரோ அடுத்து இண்டிபெண்ட் போர்ட் சைஸ் ஒன் இண்டிபெண்ட் மெம்பர் அதான் மொத்தம் மூணு மெம்பரில் இண்டிபெண்ட்டான மெம்பர் யார் ஒருத்தருக்கும் <laughs> 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 அடுத்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பாலிசி பண்ணாதான்ப்பா லிஸ்ட் பண்ணாதான்ப்பா உள்ள ஏதாவது பண்ண முடியும் அதனால அதுல ஓகே பண்ணிட்டாங்க கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பாலிசி மிஸ்ஸிங் 0 அவுட் ஆஃப் 4 விசில் ப்ளோவர் பாலிசி மிஸ்ஸிங் 0 அவுட் ஆஃப் 4 டாக்குமெண்ட் ரிட்டன்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் 0 அவுட் ஆஃப் 4 இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி நீங்களே கூகுள்ல தட்டி பாத்து அப்பா இத சொன்னா கூட அப்படிலாம் இருக்காது அது ஃபேக் ஆமா வான மண்டலம் எடிட்டட் வான மண்டலம் பொல்லாத ஆகி அந்த இன்டர்நெட்ல கிரியே செஞ்சு அங்க ஏதோ மாத்திரம் அப்படின்றீங்க திரும்ப சொல்றேன் அந்த வெப்சைட் பேரு நல்ல டிஸ்ப்ளே ஆது பாருங்க charitynavigator.org யார் வேணா போய் பார்க்கலாம் சரியா இப்படி இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துக்கு நீங்க இயேசுக்கே கொடுக்கறதா நம்பி உங்க பணத்தலாம் கொடுத்து உங்க வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டீங்க இதுல வேற பங்காளர் திட்டம் வேற உண்மையாக வேதத்தின் ஆண்டவர் உங்கள் யார்கிட்டையுமே பணத்தை கேட்கறதே இல்லை அவருக்கு பணம் தேவையே இல்லை நீ போகும்போது பணப்பையை எடுத்துகிட்டு போகாதன்னு தான் சொல்கிறாரு நீ போட மகனே அப்படின்றார் உன் பின்னாடி நான் நிற்கிறேன் ஜாலியாக போடான்றார் ஆனால் இவங்க பணம் இல்லாமல் எப்படி ஊழியம் செய்கிறது பிரியமானவர்களேன்னு ஏமாத்துறாங்க இதுக்கு மேலேயும் கொடுப்பனா சீக்கிரம் போங்க அவங்களுக்கு பத்தலையா சொல்ல கொடுங்க அவங்களுக்கு அந்த ஜீரோ பேலன்ஸ்லாம் இருக்காங்க அக்கா பத்தலையாங்க கொடுங்க ஏன்னா கொரோனாக்கு முன்னாடி எப்படி வந்தது அது போல் மறுபடியும் நீங்கள் மாற்றுங்க 